നമുക്കിപ്പോൾ ലേസറിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഹോളോഗ്രഫി ഹോളോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോളോ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫി മീൻസ് റൈറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ആ ലാറ്റിൻ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് തട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ മാത്രമാണ് നോർമലി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ അതല്ല ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻറ്റർഫറൻസിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പോയിന്റിലും രണ്ട് പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഇത് വേവ്സ് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാർക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഓക്കെ ആ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് വഴി നമ്മൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഹോളോഗ്രഫിയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പടം ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് മോളിലുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഒരു തല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹോളോഗ്രാഫാണ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേസർ ബീം എടുക്കും ആ ലേസർ ബീമിനെ ലെൻസിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു ബീം സ്പ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീം സ്പ്ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മെറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യലി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒന്നുകിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് പോർഷൻ എന്നതിലോട്ട് വീഴും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബീം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരെണ്ണം നേരെ ചെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഒരെണ്ണം നേരെ വന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വീഴും മറ്റേ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഇതിന് റെഫറൻസ് വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിന് ഓബ്ജെക്ട് വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഓബ്ജെക്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റിൽ തട്ടിയ ശേഷം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ബീമുകളും തമ്മിൽ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യും സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇതായിരിക്കും ഒരു ഇൻറ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഇൻറ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയുണ്ട് നേരെ അതാണ് എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്ട്ലി മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ മറ്റ് രീതിയും കൂടെ നോക്കുക റെഫറൻസ് വേവ് വരുന്നു റെഫറൻസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോയിന്റും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും അത് നേരെ വന്ന് വീഴുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പോയിന്റിലും പല ഫേസ് ആയിരിക്കും ആ ഫേസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല പോയിന്റിൽ വരുന്ന അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വരുന്ന ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തട്ടിപ്പി തട്ട് വരുന്ന അതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ ഇയാളുടെ ഇതിനേക്കാളും പാത്ര ഡിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കും കവിളിത്തട്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോളോഗ്രാഫ് എന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വെക്ടോറിയൽ അഡിഷൻ ഓഫ് ടു വേവ്സ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ഇൻറ്റർഫറൻസ്
പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നൊരു റീഡിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഇമേജ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ഓബ്ജെക്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നല്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ക്രീൻ വേണം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ക്രീൻ നമുക്കറിയില്ല പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫോഗ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോക്കോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കുറച്ചൊരു ഒപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ഒപ്പാക്കായിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല മൂടൽ മഞ്ഞത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിയൽ ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഗ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവിടെ ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സാധനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മറിച്ച് നിങ്ങൾ വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെ കാര്യം എടുക്കും നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ തരാത്തൊരു സാധനമാണെന്നുള്ളതാണ് അത് തെറ്റാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ മുമ്പ് കാണുന്ന ഇമേജ് എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ആ വിർച്വൽ ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല ഏറ്റവും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് അല്ലേ ഇവിടെ അതേ സാധനമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വിർച്വൽ ഇമേജ് ഇതിന് ഇപ്പുറത്തൊരാൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിന് ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒപ്പാക് ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വെക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് പഴയ സാധനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ത്രീ ഡി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും പല ആംഗിൾ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി മാറി അതാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് പ്രൊജക്ഷൻ ത്രീ ഡി സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതാണ് ഇതിൽ ഏത് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കറങ്ങി ഒരു എണ്ണായിട്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആംഗിളിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മറ്റൊരു കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഏതിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് പ്രൊജക്ഷന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ഈ ഹോളോഗ്രാഫിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഹോളോഗ്രാഫിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെപ്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റിനെയും എവോട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹോളോഗ്രാഫിനെ നിങ്ങളെത്തി കട്ട് ചെയ്യുകയും മുറിക്കുകയും നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഹോളോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോളോഗ്രാഫി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോളോഗ്രാഫിക് മെമ്മറീസിനാണ് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നാസയിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളോഗ്രാഫിക് മെമ്മറീസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ അതല്ലേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും വേസറൊക്കെ വേണ്ടിവരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോളോഗ്രാഫി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോളോഗ്രാഫിക് മെമ്മറീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു സിനിമ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോളോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഒരു കൊച്ചൊരു ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു സാധനം എടുത്ത് പല ഓരോ ലെയറിലും ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ വീതം ഓരോ ഫ്രെയിം വെച്ച് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ സൈസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളെ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറുള്ളൊരു സിനിമ കാണാനായിട്ട് അത്രയും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതും നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഹോളോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി അതാണ് ഒരു പ്രധാന ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്രധാ
ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കണം നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ റഫറൻസ് ബീം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ ആ ഒരു ബീം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഹോളോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു റഫറൻസ് വേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സൈമൺ ടെന്നിയസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ലേസേഴ്സ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇത് വെച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ വേവലും ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തെ ഈ കണ്ട സാധനത്തിൽ എന്തില്ല കളർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ഒരു സിംഗിൾ ലേസറാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഹോളോഗ്രാംസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കളറുള്ള ലേസേഴ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റഫറൻസ് വേവായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേവായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് ചെയ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ കളേഡായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളോഗ്രാഫിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോ